আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমাদের ক্লাস 9 10 এর যে হায়ার ম্যাথস আছে হায়ার ম্যাথ 8.2 চ্যাপ্টারটা ত্রিকোণমিতির তো এর আগে আমরা 8.1 নিয়ে বেশ কিছু আমরা প্রবলেম সলভ করেছি এর আগে আমরা বেসিক নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম এখন আমরা 8.2 নিয়ে কিছু বেসিক ডিসকাস করব আমরা তো আমরা এর আগে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অলরেডি আমরা জানি যে ত্রিকোণমিতিটা আসলে কি ত্রিকোণমিতি কোন ধরনের প্রবলেম সলভ করা যায় কি করা যায় তো আলটিমেটলি এখন এই চ্যাপ্টার এই এইট পয়েন্ট টু চ্যাপ্টার আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সর্বপ্রথম যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে তোমার সূক্ষ্ম কোনটা কে স্থূল কোনটা কি আর সমকোণটা কে আমরা প্রত্যেকেই জানি সমকোণ কি সমকোণ হচ্ছে যে এভাবে একটা সরল রেখা তার উপর এভাবে যদি থাকে এটা হচ্ছে একটা নাইনটি ডিগ্রি এটাকে আমরা সমকোণ বলি এটাকে আমরা সমকোণ বলি তো এই ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কোনটা কি আর স্থূল কোনটা কি তো খুব সিম্পল কথা এটাকে আমরা বলতেছি কি সমকোণ যার ভ্যালু কত নাইনটি ডিগ্রি যার ভ্যালু নাইনটি ডিগ্রি এখন এই যে একটা সমকোণ এখানে আমি তোমাদেরকে দেখালাম এটা হচ্ছে একটা নাইনটি ডিগ্রি মানে একটা হচ্ছে এক সমকোণ ঠিক এটা ঘড়ির কাটার দিকে যদি আমি যাই ঘড়ি কাটার দিকে যদি যাই মানে আমি যদি ডাউন পার্টের দিকে যাই অর্থাৎ আমি তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি যে এটা যদি আমার জিরো ডিগ্রি হয় এতটুকু রেশ হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে আমার নাইনটি ডিগ্রি জিরো থেকে নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ ডাউন পার্ট মানে কি এ নিচের দিকে আসবো নিচের দিকে আসবো অর্থাৎ নিচের দিকে যদি আসি এতটুকু জোনের মধ্যে এতটুকু জোনের মধ্যে আমার যতটুকু কোণ তৈরি করবে প্রত্যেকটা কোণে সূক্ষ্ম কোণ তাহলে আমি এই কথাটা কি বলতে পারি নাইনটি ডিগ্রি থেকে যতই লেস হবে লেস হতে হতে জিরো ডিগ্রি একদম জিরো ডিগ্রি হবে না কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি থেকে যত লেস হবে অর্থাৎ ঘড়ি কাটার দিকে যত সে আসবে তত কি হবে তত হচ্ছে আমার সে সূক্ষ্ম কোণ তৈরি করবে প্রত্যেকটা কোণ ধরো এখানে নাইনটি ডিগ্রি থেকে এই ঠিক এই দাগটা নাইনটি থেকে ঘুরে এখানে ধরো এখানে চলে আসলো সাপোজ এখানে চলে আসলো এটা আমার এই এটার সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতেছে সাপোজ আমি বললাম যে এটা সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতেছে তখন আমি বলবো সিক্সটি ডিগ্রি হচ্ছে একটা সূক্ষ্ম কোণ এখন এই ক্ষেত্রে আসো যদি এই রেখাটা এই লাইনটা বা এই অভিলম্বটা যদি তোমার ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে যদি ঘুরে অর্থাৎ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ করে যদি ঘুরে অর্থাৎ সে নাইনটি ডিগ্রি থেকে ওয়ান এইটি ডিগ্রি এই রিজিয়ন এই অঞ্চল এই জোন এটার মধ্যে যদি থাকে এই জোনের মধ্যে যতগুলো কোণ সে তৈরি করবে প্রত্যেকটা কোণে হচ্ছে আমাকে স্থূল কোণ অথবা অপটিউজ অ্যাঙ্গেল যেটাকে বলা হয় ধরো সাপোজ এই লাইনটা এবার এখানে আসলো এভাবে আসলো তাহলে আমরা কি বলতে পারি তাহলে এই জিরো থেকে এখানে এই যে যতটুকু অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করবে সেটা হচ্ছে একটা স্থূল কোণ তো আসলে এত কথা বলার কারণটাই বাকি কারণটা হচ্ছে যে আমরা এখন ত্রিকোণমিতি অনুপাত নিয়ে ডিসকাস করব এবং সেটা হবে একটা সূক্ষ্ম কোণকে কেন্দ্র করে আমরা এটা ডিসকাস করব তাহলে আমরা আসি আমাদের মেন টপিক যেটা সেটাতে আশা করি তোমরা সবাই সূক্ষ্ম কোণটা বুঝতে পারছো তো প্রথমে আমি ধরে নিচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমার একটা ত্রিভুজ একটা ত্রিভুজ এটা একটা ত্রিভুজ ধরো এটা হচ্ছে থেটা আমি বলছি থেটা হচ্ছে একটা সূক্ষ্ম কোণ এটা হচ্ছে একটা সূক্ষ্ম কোণ আচ্ছা ধরো এটা হচ্ছে যে আমার এ এটাকে আমি দিলাম বি আর এটাকে দিলাম সি তার আগে আমরা আমরা টপিকের নামটা লিখে রাখি একটু আমাদের টপিকের নামটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এটা হচ্ছে কি সূক্ষ্ম কোণের জন্য ওকে সূক্ষ্ম কোণের ত্রিগুণমিতিক অনুপাত তো এখন আমরা এই থিয়েটার হচ্ছে আমাদের সূক্ষ্ম কোণ ওকে থিয়েটার যদি আমাদের সূক্ষ্ম কোণ হয় তাহলে দেখো এটা একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের এটা হচ্ছে লম্ব বিশ হচ্ছে আমার লম্ব আমি লম্বটাকে ওয়াই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছি লম্বটাকে ওয়াই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছি ভূমিটাকে এক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছি আর অতিভুষ্টা হচ্ছে আমার স্মল আর এটা দিয়ে আমি রিপ্রেজেন্ট করতেছি ওকে এখন আসো এই ত্রিভুজ থেকে আমরা এখন কিছু ত্রিকোণমিত্তিক অনুপাত নিয়ে ডিসকাস করব অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে যে ত্রিকোণ অনুপাত হচ্ছে টোটাল ছয়টা প্রথম হচ্ছে যে আমি লিখতে চাই সেটা হচ্ছে যে সাইন থেটা আর একটা হচ্ছে আমাদের কস থেটা আর একটা হচ্ছে আমাদের টেন থেটা আর একটা হচ্ছে আমাদের সেক থেটা তারপর হচ্ছে কট থেটা আর হচ্ছে কোসেক থেটা ওকে 
তাহলে আমরা যদি এই ছয়টা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি এখন এই যে আমরা ত্রিভুজ এখানে আমরা আঁকলাম এই ত্রিভুজের সাথে আমরা এখন কম্পেয়ার করব দেখো সাইনথি সাইনথিটা সাইনথিটা ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি আমরা জানি সাইনথিট ইকুয়াল টু হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ অর্থাৎ এখানে আমার লম্ব কি লম্ব হচ্ছে ওয়াই অতিভুজ হচ্ছে আর তো দেখো আমি লিখতে পারি ওয়াই বাই আর ওয়াই বাই আর ওকে এরপরে আমরা জানি কস্থিটা কস্থিটা সমান কি হবে ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি আমার এখানে কি এক্স অতিভুজ হচ্ছে আর তাহলে আমি লিখতে পারি এক্স বাই আর টেন থিটা আমরা কি জানি টেন থিটা হচ্ছে যে লম্ব বাই অতিভুজ সরি টেন থি হচ্ছে তোমাদের লম্ব বাই ভূমি লম্ব হচ্ছে আমাদের ওয়াই আর ভূমি হচ্ছে আমাদের এক্স তাহলে ওয়াই বাই এক্স এখন এখানে পার্থক্য জাস্ট এটা হবে এই যে সেক থিটা এই সেক থিটা হবে আমার কস্থিটার বিপরীত অর্থাৎ আমরা কস্তির ক্ষেত্রে যে কন্ডিশন নিছি সেক্তির ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত হবে তাহলে কি হবে সেক্তির ক্ষেত্রে যদি আমরা এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা কম্পেয়ার করি এক্স বাই আর আসে তাহলে এটা হবে আর বাই এক্স তার মানে কস্তিটা হচ্ছে কি ভূমি বাই অতিভুজ আর সেক্তির ক্ষেত্রে হবে সেটা অতিভুজ বাই ভূমি তাহলে অতিভুজ কি আমার আর ভূমি কি এক্স সেটাই আমরা এখানে রিপ্রেজেন্ট করলাম কর্থিটা হচ্ছে আমার টেন থিটার বিপরীত তো আমি টেন থিটাকে এক করে রিপ্লেস করি তাহলে ইনভার্স করলে এটি কী হয় এক্স বাই ওয়াই ওকে তার কোশেক থিটা কোশেক থিট হচ্ছে আমার সাইন থিটার বিপরীত তাহলে এখান থেকে যদি আমরা দেখি সাইন থিট হচ্ছে ওয়াই বাই এক্স আর কোশেক থিটা হচ্ছে আমার এক্স বাই ওয়াই ওকে আচ্ছা তো এখানে ছোটো করে এটা হবে এটা আর হবে আর এখানে যেটা হবে সেটা হবে আর বাই ওয়াই এটা হবে আর বাই ওয়াই অর্থাৎ লম্ব বাই অতিভুজ এটা হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ আর এটা হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি এখন এটা হচ্ছে আমাদের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এটা হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণের জন্য তো আলটিমেটলি আমরা এখন এই এই যে যেই অনুপাতগুলো আমরা এখানে দেখলাম এই অনুপাতগুলো নিয়ে আমরা একটা রিলেশন দেখবো একটা সম্পর্ক দেখবো আসলে এদের মধ্যে সম্পর্কটা কি হয় তো দেখো এই সাইন থিটা আর কস থিটা টেন থিটা সেক থিটা কর থিটা কোশেক থিটা এখন দেখো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সাইন থিটা আর কোশেক থিটার মধ্যে আমরা একটা রিলেশন দেখবো সাইন থিটা আমি লিখলাম সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কোশেক থিটা আর কোশেক থিটা ইকুয়াল টু আমি লিখলাম ওয়ান বাই সাইন থিটা অর্থাৎ এখানে সাইন আর কোশেকের সাথে আমি সম্পর্ক করলাম এখানে ওকে এখন দেখো সাইন থিটার ক্ষেত্রে জাস্ট কোশেক থিটাকে যদি আমি ইনভার্স করে ফেলি অর্থাৎ ওয়ান বাই কোশেক থিটা করি তাহলে আমি সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কোশেক থিটা লিখতে পারছি খুবই ভালো করে খেয়াল করো এগুলো কিন্তু এক একটা ফর্মুলা তুমি ক্লাস নাইন টেন হায়ার ম্যাথ করো আর ইন্টারে যে হায়ার ম্যাথ করো তোমার সব সময় কিন্তু ফর্মুলাগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কাজে লাগবে যে কোনো ক্ষেত্রেই ওকে তাহলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কোশেক থিটা কোশেক থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সাইন থিটা অর্থাৎ সাইন থিটার ক্ষেত্রে আমি কোশেক থিটাকে ইনভার্স করবো কোশেক থিটার ক্ষেত্রে আমি সাইন থিটাকে ইনভার্স করে ফেলবো তো নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা সেক থিটা আর কস থিটার ক্ষেত্রে দেখি তো আমি লিখলাম এখানে কস থিটা আর এখানে লিখলাম আমি সেক থিটা ওকে তাহলে দেখো কস্থিটার ক্ষেত্রে সেমভাবে সেক থিটাকে আমরা ইনভার্স করি ইনভার্স করলে কি হবে ওয়ান বাই সেক থিটা সেক থিটার ক্ষেত্রে আমরা কস্থিটাকে ইনভার্স করবো তাহলে কি হবে এটা ওয়ান বাই কস্থিটা ওকে তাহলে আমাদের কি বাকি আছে আমাদের বাকি আছে কট আর টেন থিটা তাহলে টেন থিটার ক্ষেত্রে আসো টেন থিটা হচ্ছে আমাদের কি ওয়ান বাই কট থিটা আর কট থিটা হবে আমাদের ওয়ান বাই টেন থিটা এগুলো খুবই ইজি খুবই ইজি টেনশন করার কোনো দরকার নেই কারণ দেখো সাইন থিটার ক্ষেত্রে তুমি কোশেক থিটাকে ইনভার্স করলে একটা ফর্মুলা পাবা কোশেক থিটার ক্ষেত্রে সাইন থিটাকে ইনভার্স করলে একটা ফর্মুলা পাবা তো সাইন থিটার কোশেক থিটার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা রিলেশন সেমভাবে কস থিটা সেক থিটার ক্ষেত্রে একই কথা আবার টেন থিটা আর কর থিটার ক্ষেত্রেও একই কথা তো এই এখানে এই যে আমাদের আমরা যেটা শিখলাম ত্রিকোণমিতিক অনুপাত শুক্রগণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল যেটা সেই অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ শুক্রগণের ক্ষেত্রে আমরা যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো শিখলাম তো নেক্সট টাইম আমরা এগুলো নিয়ে কিছু ম্যাথ দেখবো এবং এগুলা তোমরা মনে রাখবা কারণ হচ্ছে যে তোমাদের ফিউচারেও বিভিন্ন ম্যাথের বিভিন্ন চ্যাপ্টার বলো বিভিন্ন স্টেপ বলো বিভিন্ন কিছু তো এগুলো তোমাদের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে ঠিক এটাকে বেস করে আমরা আরও কিছু আমরা বেসিক শিখবো সবাই ভালো থাকো